জেনারেল আপনাকে অভিনন্দন আপনি একটা পূর্ণ শিক্ষার পুরো দায়িত্ব পেয়েছেন সেই জন্য অভিনন্দন এবং শুরুটা ওখান থেকে করা যে এই যে শিক্ষায় তো আপনি একটা বড় সময় কাটালেন সেখান থেকে পর্যবেক্ষণ আপনার কি শিক্ষা হলো এই মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে থেকে সেখান থেকে যদি আমরা আলাপ শুরু করি প্রথমত আমি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু সুযোগ্য কন্যা দেশ রত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জাতি পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার পরিবারবর্গ তার চার সহকর্মী মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লক্ষ শহীদ এবং আমাদের দুই লক্ষ মা বোন তাদের সকলের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি আর গুরু দায়িত্ব আমাকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য শিক্ষার মন্ত্রণালয়ের যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব সেটা যেহেতু আমাকে জননেত্রী শেখ হাসিনা দিয়েছেন এর জন্য আমি তার প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ একটা বিষয় যেটা হয়তো আমি শেখার সুযোগ হয়েছে সেটা হচ্ছে যে শিক্ষা একটা বিশেষায়িত মন্ত্রণালয় অবশ্যই এবং প্রত্যেক দপ্তর অধিদপ্তর বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থা রেগুলেটরি বডি থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ে আসলে বিশেষায়িত ব্যক্তিরাই কিন্তু সেখানে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন এই পুরো পরিবারের মধ্যে সমন্বয় করাটা হচ্ছে মন্ত্রণালয়ের কাজ মন্ত্রণালয় কিন্তু সরাসরি এই বিশেষায়িত কাজগুলো নিজেরা করে না সেখানে সমন্বয়ের কাজটা করে আর যারা মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পান তারা হচ্ছে রাজনৈতিক নেতৃত্বটা দিয়ে থাকেন তা আমি যেই বিষয়টা এখানে একটু বলতে চাই যে রাজনৈতিক আদর্শ দর্শনের বা জায়গা থেকে আমরা সেই নেতৃত্বটা দেব কিন্তু প্রত্যেক জায়গায় নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে হয় এবং নেতৃত্বকেও সেই সুযোগ দিতে হবে তা আমি এখানে নিজ নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনা করার চাইতে আমরা চাই যৌথ নেতৃত্ব এই পুরো পরিবারের মধ্যে সমন্বিত এবং যৌথ নেতৃত্ব যৌথ নেতৃত্বের একটা বিষয় আছে যে সবাইকে সবার নিজ নিজ জায়গাটার দায়িত্ব নিতে হবে ওনারশিপটা সেটা নিতে হবে সেইখানে যদি সব কিছু মন্ত্রণালয় মন্ত্রী সচিব পর্যায়ে যদি নির্ভর করে তখন কিন্তু দায়িত্ব এড়ানোর সুযোগ তৈরি মোকাবেক্ষি থাকলে মোকাবেক্ষি থাকলে তো সেইটা একটু আমাদের বোধ হয় করার প্রয়োজন আছে সমন্বয়ের জায়গা থেকে সেটা চেষ্টা করব আমরা করতে এবং সেটাকেই একটা স্মার্ট দর্শন হিসেবে দেখতে হবে যে স্মার্ট ফোন আসলে কি করেছে যদি আমি শুধু স্মার্টফোনের কথা বলি ব্যক্তিকে ক্ষমতায়ন করেছে ব্যক্তি পর্যায়ে ইউজার পর্যায়ে ইউজার নেওয়ার ইউজারের অনেক সুযোগ সৃষ্টি করেছে তো এই স্মার্ট ইকোনমির কথা আমরা কথা কীভাবে বলছি যে ব্যক্তির সুযোগ বাড়বে সেই স্মার্ট ইকোনমিতে তার পার্টিসিপেশনের সুযোগ তৈরি হবে তো অনুরূপভাবেই নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে যারা নেতৃত্ব দিবেন তাদের দায়িত্বশীলতার জায়গায় তাদেরকেই দায়িত্ব নিয়ে নেতৃত্বের জায়গাটাতে এখানে আমি একটু বলতে চাই যে আপনাকে শুরুতে জানতে চাচ্ছিলাম যে শেখার বিষয়টা এই যে আপনি এতদিন এই মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সেখান থেকে আপনার শেখার ব্যাপারটা এই জায়গায় মনে হয় যে নেতৃত্বকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে অ্যাবসলিউটলি এবং নেতৃত্ব যখন বিকেন্দ্রীকরণ করা কথা বলছি আমরা মানে প্রাতিষ্ঠানিক যে নেতৃত্বগুলো সেক্ষেত্রে দায়িত্ব বিকেন্দ্রীকরণ কিছুটা করতে হবে কারণ দায়বদ্ধতার জায়গায় জবাবদিহিতার জায়গায় সব কিছু যদি মন্ত্রণালয় পর্যায়ে জবাবদিহিতা থাকে তখন ব্যক্তির জায়গাটাতে একটা আত্মরক্ষামূলক মানসিকতার সৃষ্টি হয় ডিফেন্সিভ মেন্টালিটি যে আমি যাই করি না কেন মন্ত্রী সচিব তো ডিফেন্ড করবেন কারণ অভিভাবকত্বের জায়গা তো সেটা বা নিজের মন্ত্রণালয়কে রক্ষা করা স্বাভাবিকভাবেই স্বাভাবিকভাবে এবং যেটা আসলে সমীচীন বটে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমরা কিছু কিছু বিষয় এগুলো আসলে সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে বলছি যে সমন্বয় এবং সুশাসনের মাধ্যমে স্মার্ট এডুকেশন সেক্টর তৈরি করা যেটা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের যেই চাহিদাগুলো আছে যে তাদেরকে মাল্টি স্কিল করানো তাদেরকে কর্মমুখী করা তাদেরকে কর্মসংস্থান উপযোগী শিক্ষাটা দেয়া গবেষণায় শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিত করা এবং সেই ক্ষেত্রে সেভাবে করে পুরো পরিবারটা যদি পরিচালিত হওয়ার প্রয়োজন যেহেতু সমন্বয় এবং সুশাসন থাকলে সেটা অনেকাংশে এগিয়ে যায় আগামী প্রজন্মের কথা বললেন তা আমাদের একটা আমরা দেখলাম যে এই যে আমাদের গত পঞ্চাশ একান্ন বাউন্ন বছরে বাংলাদেশে যেটা হচ্ছে বহুবার আমাদের পাঠ্যক্রমে পরিবর্তন হয়েছে শিক্ষাক্রমের একবার ধরেন যে বলা হচ্ছে পার্শ্ব প্রশ্ন ব্যাংক একবার হচ্ছে সৃজনশীল শিক্ষা সৃজনশীল পদ্ধতি পরীক্ষা পদ্ধতি পদ্ধতি হচ্ছে পরিবর্তন হয়েছে পাঠ্যক্রম পরিবর্তিত হয়েছে তাতে যেটা হয়েছে এই শিক্ষার ধারাবাহিকতা থাকছে না মানে খুব বড় ধরনের পরিবর্তন একবারে হয়ে যাচ্ছে সুতরাং এখানেও বলা হয় যে যেমন সৃজনশীলের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে শিক্ষকরাই সৃজনশীল প্রশ্ন বা সৃজনশীল বিষয়টি বুঝে উঠতে পারছিল না শিক্ষায় যদি পরিবর্তন না থাকে 
তাহলে সেই শিক্ষার কোনো প্রায়োগিক মূল্য থাকে না অ্যাপ্লিকেশনের জায়গায় সেটা কিন্তু আগে আমাকে মানে আমাদের সবাইকে ভাবতে হয় সেটাই শিক্ষাবিদগণ বলেন যে আমি যদি শুধুমাত্র বলি ফিজিক্সের কথা বলি আমি থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স পড়াবো বেসিক ফিজিক্স পড়াবো সেই জায়গায় তেমন কোনো পরিবর্তন আসে না কিন্তু সেটার সাথে আমার জীবনের নানান বিষয়গুলোর সাথে যদি সংযোগ স্থাপন না হয় ব্যবহারিক তখন তাত্ত্বিক শুধু জ্ঞান দিয়ে কিন্তু আমার সেটার ব্যবহারিক প্রায়োগিক যে বিষয়টা আছে সেটা গণিতের ক্ষেত্রেও বলি বা অন্যান্য সাবজেক্টের ক্ষেত্রে বলি সেটা আছে আবার সেই সমস্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে কিছু সফট স্কিলের কথা আমরা বলছি সেগুলো যদি না থাকে তাহলে কিন্তু সেগুলো দিতে হবে এবং সেই দেয়ার প্রয়োজনে যদি পরিবর্তন বা রূপান্তর বা বিষয়টা আসে তখন কিন্তু সেটা পৃথিবীর সব দেশে সেটা আসে কারণ যুগের চাহিদার সাথে সাথে সমাজ এবং অর্থনীতির যে চাহিদা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সেটাও পরিবর্তন হয় তো সুতরাং সেই লক্ষ্যেই কিন্তু এই পরিবর্তনগুলো হয়েছে নীতিনৈতিকতার জায়গাটা সবসময় একটা সেখানে একটা হয়েছে কিন্তু দেখেন যে জ্ঞানের জায়গাটা যে প্রথমে বলা হলো যে বিরানব্বইয়ের দিকে যেটা করা হলো যে প্রশ্ন ব্যাংক পাঁচশো প্রশ্ন ব্যাংকের মধ্যেই বিষয়টি থাকবে সেটা একটা তারপর হচ্ছে সৃজনশীল প্রশ্নপত্র এটা কিন্তু বিশ্ব মানদণ্ডের সাথে মিলিয়ে কিন্তু করতে হ্যাঁ কিন্তু কিন্তু কোচিং নির্ভরতা এগুলো কিন্তু কমানো যায়নি সেগুলো কিন্তু কমানো যায়নি বা গিয়েছে সেই আলোচনায় যাওয়ার আগে আমি বলবো যে এখানে একটা সামাজিক সাংস্কৃতিক পটভূমিও আমাদের ভাবতে হবে যে আমাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক পটভূমিতে শহরাঞ্চলের অভিভাবকদের চাহিদা এক ধরনের তার সন্তানদের প্রতি গ্রামাঞ্চলের চাহিদা আরেক ধরনের শিল্পাঞ্চলের চাহিদা আরেক ধরনের তো আমাদের বেশিরভাগ গণমাধ্যমের লক্ষ্যটা এবং ফোকাসটা সাধারণত থাকে শহর এবং রাজধানী শহর কেন্দ্রিক থাকে তো সেই ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই তাদের যে চাহিদাটা সেটা সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পায় এবং প্রভাবশালী সেটা সবচেয়ে বেশি তো সেক্ষেত্রে তারা পরিবর্তনটা অনেক সময় একটু কম চান কারণ সেটা একটা কমফোর্ট জোন তৈরি করে যে আমার নিতে চান না নিতে চানটা একটু কম কিন্তু বিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার কথা বলছি আমি শিক্ষা তো নানান স্তর আছে আসলে তো সেই স্তরের ক্ষেত্রে বিদ্যালয় পর্যায়ে আমার শিখন পদ্ধতি যেটাকে আমরা বলছি যে মানে লার্নিং প্রসেস যেটা পেডাগজিক্যাল যেটা বিষয়টা আছে সেইখানে যদি আমরা আমাদের চ্যালেঞ্জ তো অনেক কারণ আমাদের শিক্ষকের তো একটা অভাব আছেই সারা পৃথিবীতেই শিক্ষকের অভাব আছে আমাদের এখানে আরও ইউনিক এই অভাবটি এটা কিন্তু অনেকটাই নিরসন হয়েছে বঙ্গবন্ধু কন্যা জনেত্রী শেখ হাসিনা এখানে অনেক স্ট্রাকচারাল পরিবর্তন করেছেন তো শিক্ষকের এই অভাব নিরসনের জন্য এবং মানসম্পন্ন শিক্ষক দেওয়ার জন্য তার নির্দেশনাতেই প্রথম এন টি হয়েছে যেখানে আমরা কিন্তু বেসরকারি স্কুলেও শিক্ষক আমরা নিয়োগ দিতে পারছি একটা ন্যূনতম মানদণ্ড দেখে সেটা সেন্ট্রালাইজড প্রসেসে হয় এখন আর স্কুল ম্যানেজমেন্ট তারপরে হচ্ছে আমাদের প্রাইমারি পর্যায়ে কিন্তু সেখানে শিক্ষকদের নিয়োগ প্রক্রিয়াটা একটা ন্যূনতম মানদণ্ড সেখানে বজায় রাখা হয় আমাদের কিন্তু অনেক স্ট্রাকচারাল পরিবর্তন সেই অর্থে শিক্ষকের ক্ষেত্রে হচ্ছে তারপরে শিক্ষকদের যে জীবন জীবিকার মান উন্নয়নের জন্য এমপিও দেয়া সরকারি করা ইত্যাদি সেগুলো চলমান বেতন কাঠামোর ইম্প্রুভমেন্ট সেগুলো কিন্তু চলমান কিন্তু কারিকুলামের পরিবর্তনটা কিন্তু খুবই প্রয়োজন এবং প্রতি পাঁচ বছর পর পর পৃথিবীর নানান দেশে কারিকুলামের একটা আপগ্রেডেশন হয় এখন আমাদের যে কারিকুলামটা মানে অনেক দিন ধরে যেটা চলে আসছিল সেটা বিষয়টা ছিল আগে শিক্ষাটা ছিল সংকুচিত ছিল একটি রিসোর্স রিচ শ্রেণীর মধ্যে যাদের অনেক ধরনের আপনার রিসোর্স আছে অর্থাৎ আর্থিক বলি সামাজিক বলি বা নানান ধরনের সক্ষমতা বেশি তো তারা সেই রিসোর্স রিচ ক্লাসটি সেই শিক্ষা পদ্ধতিতে তারা সেভাবে করে শিক্ষার্থীদেরকে প্রস্তুত করতে পারে কিন্তু যাদের মধ্যে সেই রিসোর্স রিচ না তাদের পক্ষে কোচিংয়ে গিয়ে পরীক্ষায় ভালো করা তাদের পক্ষে আরও অনেক ধরনের শিক্ষা উপকরণ দিয়ে শিক্ষা পরিবেশ ইত্যাদি নানান কিছু রিসোর্স ডিপ্লয় করে তাদের পক্ষে ভালো করাটা অনেক কঠিন হয়ে যায় আসলে তো এই জন্য আমরা কিন্তু কিছু স্ট্রাকচারাল সমস্যা আমরা দেখি চ্যালেঞ্জ আমরা দেখি যেমন দুই কোটি শিক্ষার্থী প্রাথমিক ধাপ অতিক্রম করে এসএসসিতে যাচ্ছে বিশ লক্ষ তাহলে এক কোটি আশি লক্ষ শিক্ষার্থী কিন্তু বেসিক এডুকেশন যেটা সেটা থেকে কিন্তু ঝরে পড়ে সরে যাচ্ছে এই এক কোটি আশি লক্ষ শিক্ষার্থীকে দিয়েই কিন্তু আগে চিন্তা করতে হবে বিশ লক্ষ এসএসসি পর্যন্ত পৌঁছানোর তারা তারা পৌঁছাতে পেরেছেন এই এক কোটি আশি লক্ষ শিক্ষার্থী তারা আমার দেশের অর্থনীতির প্রাণ তারাই খাদ্য উৎপাদন করছে জনশক্তি রপ্তানি করছে মিল কারখানায় কাজ করছে তাদেরকে যদি আমি চোদ্দো বছর পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত একটা ন্যূনতম লিটারেসি ন্যূনতম নিউমারেসি আমি যদি নিশ্চিত করতে পারি 
তারপরে এদের মধ্যে থেকে অনেক মেধাবী আরও উচ্চ ধাপে যাওয়ার সুযোগ পাবে কিন্তু আমি মেধা উচ্চ পর্যায়ে যাওয়ার বিষয়টাও তো সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে উচ্চ শিক্ষার দিকে বেকারত্বের সংখ্যা বেশি সেটা সেটা তো একটু আরেকটা চ্যালেঞ্জ তো যখন আমি সেটা আমি আসছি পরে তো আমাদের এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে এখন আমরা ভাবছি আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটা ছিল বেসিক এডুকেশনের চ্যালেঞ্জটা সেটা কিন্তু দুই হাজার নয় সাল থেকে সুনির্দিষ্ট পলিসি ফ্রেমের পলিসি একমুখী শিক্ষা মানে এই নয় যে সবাই একটাই পড়াশোনা করবে একমুখী শিক্ষা মানে হচ্ছে যে বিভিন্ন ধারার মধ্যে যে দক্ষতা লার্নিং আউটকাম যেটা হবে সেটা যাতে করে একটা সমতা থাকে আমার আমার কমই মাদ্রাসার শিক্ষার্থী একটা স্তর পার করার পরে যেই তার লার্নিং আউটকাম থাকার কথা স্কিল থাকার কথা নলেজ থাকার কথা এর সাথে আমার ইংলিশ ভার্সনের একজন শিক্ষার্থী যেই লার্নিং আউটকাম থাকার কথা যেই বেসিক স্কিল থাকার কথা সেই জায়গাটাতে যেন একটা ন্যূনতম একটা সমতা থাকে সমানভাবে যাবে সমান সুযোগ পাবে সুযোগ পাবে সমান করে দেওয়া না যে মেধাবী সে তো এগিয়ে যাবে সে তো ন্যূনতম মিনিমাম স্কিল এন্ড নলেজ এন্ড এডুকেশন দেয়াটাই হচ্ছে এই পর্যায়ে বিদ্যালয় পর্যায়ে সেটাই এখন সেটা করতে গিয়ে কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্কটা আগে ছিল না জনত্রী শেখ হাসিনার কল্যাণে আমরা কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক পেয়েছি সেটা এখন বাস্তবায়ন করতে হবে বাস্তবায়নের জায়গায় আমাদের প্রত্যেক ধারার সাথে কথা বলতে হবে কমি ধারার সাথেও কথা বলতে হবে আমাদের ইংলিশ মিডিয়ামের ধারার সাথেও কথা বলবে ভার্সনের ধারার সাথে করতে হবে একটা বিষয় এখানে আলোচনা আসছে অনেক সময় যে বলা হচ্ছে যে নতুন কারিকুলামে বেশি সহজীকরণ করা হয়েছে কি না বা মূল্যায়নের জায়গায় বেশি সহজ মূল্যায়ন করা হয়েছে কি না এটা হয়তো বা ইংরেজি মাধ্যমের যে বিদ্যালয়গুলো আছে ঢাকা শহরের খুবই কম সেইখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা আমি গত বছর ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে ডাটা নিলাম তিরিশ হাজার মাত্র শিক্ষার্থী আমার বিশ লক্ষ এস এস সিলিভারের সাথে তিরিশ হাজারের আপনি আমরা এই জায়গায় একটু একটু বলে যে আপনি সহজীকরণের কথা বললেন না অনেকে এখন বলছে যে এই যে মাধ্যমিক বা বাংলা মাধ্যম যদি কথা বলি বাংলা মাধ্যম শিক্ষাটা এত সহজীকরণ হয়েছে যে কারণে অভিভাবকরা একদম সব ধরনের আপনার স্বচ্ছলতার কথা বললেন বা একটু পিছিয়ে পড়া যেমন সবাই এখন ভাবছে যে এটা এত সহজীকরণ হয়েছে সে কারণে তারা কি করছে ইংরেজি মাধ্যমে দিচ্ছে সেটা না 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 ট্রু ইটস সিম্পলি নট ট্রু না 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 ইট ইজ নট ট্রু এই ভরসাটা কেন না 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 এটা জায়গাটা না আপনারা হারিয়েছেন কিনা আস্থার জায়গাটা কোনোভাবেই হারানো হয়নি কোনোভাবেই আমরা হারাইনি আপনাকে দেখতে হবে যে উন্নত বিশ্বে যদি দেখেন সেখানেও কিন্তু বিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাটা ব্যাপক কঠিন নয় আপনি আমেরিকার কথা যদি আপনি বলেন এবং খুব কঠিন না হওয়া শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি পরীক্ষার বেষ্টনীতে বাধা তেরো চোদ্দো পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার্থী তার মেধা আহরণের সুযোগ তাকে আমি যদি ফলাফলের চাপে পর্যুদস্ত করে দেই তখন সে সৃষ্টিশীল চিন্তা করার সুযোগ সে পায় না সহজ বিদ্যালয়ের দেশগুলোতে উদ্ভাবন বেশি হচ্ছে আমার এক কোটি আশি লক্ষ শিক্ষার্থীকে আমি যদি এমন কঠিন মূল্যায়নের মধ্যে ফেলে দিই সে তো ধাপ অতিক্রম করতে পারছে না সে ঝরে পড়বে সে তো ঝরে পড়ছে তো আমি এমন একটা পদ্ধতি কি চাই যেটা এত কঠিন যে এটা বাস্তবায়ন করতে আমার এমন রিসোর্স লাগবে সেই রিসোর্স আমার নেই আমি তো রাতারাতি রিসোর্স তৈরি করতে পারবো না আমাকে ন্যূনতম বিষয়টা নিশ্চিত করতে হবে সহজ করে যদি আমি একটা বিষয় বোঝাতে পারি কেন আমি তার উপরে কাঠিন্যের চাপ চাপিয়ে দিব সো কঠিন করার জন্য কেউ যদি স্পেশালি তার নিজস্ব বিদ্যালয়ে সেই ধরনের প্রক্রিয়ার সাথে বাস্তবায়ন করতে পারে আমাদের দেশে তো অনেক আছেই শহুরে বাবা মা কিছু আছেন তারা বলছেন যে না আমরা ইংলিশ মিডিয়ামে চলে যাব আমি আপনাকে বলছি ইংলিশ মিডিয়ামের কারিকুলামের সাথে আমার বেশ জানাশোনা আছে আমি পরিণত বয়সে কি ইংলিশ মিডিয়ামেও পড়েছি জেলা স্কুলেও সরকারি স্কুলেও পড়েছি তো আমি সেটার জন্যই বলছি ব্রিটিশ যে কারিকুলাম আমাদের দেশে পরিচালিত হয় সেটা আমাদের দেশের যেই স্ট্যান্ডার্ড ন্যাশনাল কারিকুলাম সেটার সাথে অ্যালাইন করে তারা পরিচালনা করে তো যাতে করে তাদের ওই স্ট্রিমে পড়া শিক্ষার্থীরা যাতে করে মেইন স্ট্রিমিংয়ে আসতে পারে তো আমাদের যে প্রক্রিয়াটা ছিল 
তার সাথে কিন্তু সেটার তেমন কোনো ওই ধরনের পার্থক্য ছিল না এটা হচ্ছে যে আপনি শহরে বা রাজধানীর কথা যদি বলি বা আপনার সেই মানসিকতা আছে তো বা আপনি চট্টগ্রাম বা সিলেটের কথা বলতে চট্টগ্রামে খুবই কম সেটা হ্যাঁ সেটা কম চট্টগ্রামে বেশি না অত বেশি না সেটা আলোচনায় বেশি না আমার প্রভাবশালী যেহেতু ভয়েসটা অনেক বেশি ভয়েসটা বেশি চট্টগ্রামের কিন্তু এই যে ওই যেই ইংরেজি মাধ্যমে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা বলছেন যে তারা সেটা কিনছে যে অনেক মাঝখানে কিন্তু গণমাধ্যমে এসেছিল যে তাদের মাসিক বা বাৎসরিক যে খরচ আমি সেই ফিসের জায়গাটাতে কিন্তু সেই জায়গা ফিসের একটা আসছে তার আগে হচ্ছে এইটা তো এক ধরনের একটা শ্রেণীর কিন্তু আর একটু যদি স্বল্প মানুষও কিন্তু জেলা উপ এই উপজেলা বা ইউনিয়ন পর্যায়ে কিন্তু এখন ইংরেজি মাধ্যমে শিক স্কুল বা ইংলিশ ভার্সনের হচ্ছে যেটা জন্য তাদের মান রক্ষা তাদের তো মান রক্ষা করতে তাদের নজর এখন না না আপনার বিষয়টা হচ্ছে মান রক্ষার তো আমরা মান তো কমাচ্ছি না আন্তর্জাতিক মান কি পড়ানো হচ্ছে দেখভাল করা আমি যদি মানের কথা না হ্যাঁ কি সেটা তো একটা চ্যালেঞ্জ অনগোয়িং চ্যালেঞ্জ এটা রাতারাতি নিরসন হবে না রাতারাতি নিরসন হবে না শুধু কঠিন থাকলেই খুব ভালো আর সহজ হলে খুব খারাপ শিশুদের জন্য সহজ এইটাই হচ্ছে বিষয় আমাদের অনেক পর্যায়ে অনেক অভিভাবক আর পাঠ সহজ পাঠ হোক সহজ পাঠটা অনেকে মানতে চাইছেন না একটা জিনিস অনেকেই মনে করছেন যে সহজ করলে বোধহয় সেটা মান কমে গেল আমার তো সহজ করার করলে মান কমে যাবে এই ধরনের মানসিকতাটা এক ধরনের আমি বলবো যে সামন্তবাদী মানসিকতা আমাদের পর্যায়ে কিন্তু আমরা কিন্তু সেভাবে করেই দেখে আসছি যে উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাতে হলে অনেক উচ্চ মানের ফলাফল করতে হবে কিন্তু এই একুইটিটাও তো নিশ্চিত করতে হবে অ্যাক্সেসটাও নিশ্চিত করতে হবে সেগুলোর চ্যালেঞ্জগুলো অনগোয়িং সেগুলোর চ্যালেঞ্জগুলো অনগোয়িং তাই আমি বলছি যে আমাদের খুব কঠিন পদ্ধতির পড়াশোনার ফলে কি আমরা কি অনেক ব্যাপক রেজাল্ট পেয়েছি উচ্চ পর্যায়ে আমরা কি অনেক বেশি উদ্ভাবক সৃষ্টি করতে পেরেছি আমরা কি অনেক লেখক সৃষ্টি করতে পেরেছি অনেক সৃষ্টিশীল কর্মী সৃষ্টি করতে পেরেছি তো কঠিন হলেই যে তার আউটপুটটা খুব ভালো হয় তার কোনো নিশ্চয়তা নেই যে কথাটা আমরা এখানে বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে দক্ষতাটা নিশ্চিত করা দক্ষতাটা বিদ্যালয় পর্যায়ে অর্থনীতির সাথে একটা সম্পৃক্ততা প্রয়োজন থাকে সো অর্থনৈতিক ডিমান্ড কি কর্মদাতা যারা আছেন তাদের চাহিদাটা কি কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা সারা পৃথিবীতেই কর্মসংশ্লিষ্টতার জায়গা চাহিদাটা কি কর্মসংশ্লিষ্টতার বিষয়ে কিন্তু তারা সবসময় একটা জোর দেয় সারা পৃথিবীতেই এখন আমি খুব উচ্চ মানের জন্য গাড়ির ইঞ্জিন যদি আমি বলি ইঞ্জিন সম্পর্কে আমি পনেরো ষোলো বছর বয়সে খুব জ্ঞান দিলাম কিন্তু কর্মদাতা চায় গাড়ি চালাতে পারার সক্ষমতা আমি গাড়ি চালানো তা শিখালাম না ইঞ্জিন সম্পর্কে খুব ভালো জ্ঞান দিলাম তাহলে তো সেটার সাথে আমার কর্মসংশ্লিষ্টতা তৈরি হলো এখন যে আমরা যদি কর্মমুখী শিক্ষার কথা যদি বলি ভোকেশনাল বা কারিগরি শিক্ষা সেই জায়গাতে সেটা ইনফিউজ করতে হবে সাধারণ শিক্ষার মধ্যে সেটাকে আলাদা করে দেখলে চলবে না সেখানে আমাদের বিনিয়োগটা কি মানে আপনি সেখানে বিনিয়োগ অনেক হচ্ছে অনেক বিনিয়োগের কাজ চলমান সেখানে একটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে প্রশিক্ষকের অভাবের একটা বিষয় থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা সেটাকে কিভাবে মিটিগেট করব সেটা ইতিমধ্যেই যারা সেই সমস্ত ট্রেডে কর্মরত তাদের সাথে আর্টিকেল শিপ দেয়া তাদের সাথে অভিজ্ঞতা দেয়া তাদের তাদেরকেও ক্লাসরুমে এসে কাজ করানোর ক্ষেত্রে উৎসাহিত করা এবং দেখানোর ক্ষেত্রে উৎসাহিত করাটাও কিন্তু আমরা একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে রেখেছি আমরা একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে রেখেছি আমি ওই ইংরেজির ক্ষেত্রে যদি বলি আমাদের বিদ্যালয় পর্যায়ে যেই লেভেলের গ্রামার শেখানো হয় অত্যন্ত কঠিন কিন্তু ইংরেজি বলার ক্ষেত্রে কি আমরা সেই দর্শ সেইভাবে পারদর্শী হতে পেরেছি বাংলার ক্ষেত্রেও একই আমরা অত্যন্ত কঠিন ব্যাকরণ শেখাচ্ছি কিন্তু বাংলা যোগাযোগ সক্ষমতার যেটা যোগাযোগ সক্ষমতা কমিউনিকেশন স্কিল হিসাবে কমিউনিকেশন স্কিল যোগাযোগ সেই ক্ষেত্রে আমাদের যেন ঘাটতি রয়ে যাচ্ছে তাহলে আমাকে জোর দিতে হবে কমিউনিকেশন স্কিলের উপরে ব্যবহারিক পর্যায়ে যে উচ্চ পর্যায়ে ভাষা তত্ত্ব নিয়ে ভাষা নিয়ে গবেষণা করবে তিনি গ্রামার নিয়ে আরও গবেষণা করতে পারেন ইংরেজি হতে পারে সাহিত্য হতে পারে কিন্তু আমার বিদ্যালয় পর্যায়ে যাতে করে তার সক্ষমতার জায়গাটা কম্পিটেন্সি যেটা আমরা চাই সেটা হচ্ছে কমিউনিকেশন স্কিল রিসার্চ স্কিল টিমওয়ার্ক স্কিল প্রেজেন্টেশন স্কিল এই বিষয়গুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এগুলো না থাকলে তাহলে আমি যতই জ্ঞান বিন্যাস করা দরকার সেটা সেটা কিন্তু এখন সন্নিবেশিত করা হচ্ছে আমাদের নতুন কারিকুলামের মধ্যে যে ওখান থেকে তারা সে যাতে করে রিলেট করতে পারে এখানে অনেকে বলছে ডিম ভাজবে কেন এটা নিয়ে একটা বড় আলোচনা হচ্ছে আমি আমার সন্তানকে ডিম ভাজা শেখাবো আপনি কারিকুলামে কেন রাখলেন ব্যাঙের নাচ কেন হ্যাঁ ব্যাঙের নাচটা তো সেটা তো অন্য আরেকটা দেশ থেকে সেটাকে ধরে নিয়ে এসে সেখানে সংযুক্ত করে টিচারের ক্ষেত্রে সেটা অপপ্রচার করা হয়েছে এখন একটা গোষ্ঠী অপপ্রচার
তারা শিক্ষার মধ্যে প্রশ্ন করার স্বাধীনতা চায় না তারা শিক্ষার মধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন চায় না তারা শিক্ষার মধ্যে ধর্মীয় স্বাধীনতার জায়গায় কট্টরপন্থা প্রতিক্রিয়াশীলতা সেগুলোকে বজায় রাখতে চায় তারা সন্তানদের মধ্যে বিশ্ব নাগরিক হওয়ার যে ধরনের দক্ষতাগুলোর প্রয়োজন সেগুলো আবার চায় না তারা স্বাভাবিকভাবে সবচেয়ে বেশি তারা একটা গোষ্ঠী আছে আবার এর পাশাপাশি অনেকেই আবার গঠনমূলক সমালোচনাকারী আছেন শিক্ষকের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আপনি নিশ্চয়ই জানেন ঘুরে দেখেছেন যে আমাদের গ্রাম পর্যায়ে এবং জেলা উপজেলা পর্যায়ে দেখা যায় যে ইংরেজি পড়ার শিক্ষকের একটা ঘাটতি আছে গণিতের শিক্ষকের ঘাটতি আছে বিজ্ঞান পড়ার ঘাটতি আছে দেখে অনেক জায়গায় মানবিক আছে ওরা বিজ্ঞান রাখেনি আবার কোথাও কোথাও মানবিকের অনেক বিষয় পড়ানোর জন্য তারা মানবিক শিক্ষক না পাওয়ার কারণে মানবিক না রেখে শুধু বিজ্ঞান শাখা খুলে রেখেছে সেটা অবশ্য উঠে যাচ্ছে নতুন পদ্ধতিতে কিন্তু শিক্ষক তো দরকার দক্ষ শিক্ষক তৈরির জন্য বা এই শিক্ষকতাকে অনেকে তো ব্রত হিসেবে নিতে হবে সেই সুযোগ দেওয়ার জন্য ওই যে বেতন কাঠামো আমরা আলোচনা করছিলাম এবং সম্মানের জায়গা থেকে আলোচনা করছিলাম আমরা অনেক শিক্ষকের সম্মানের ক্ষেত্রে দেখেছি যে রাজনৈতিক প্রভাবে গভর্নিং বডির কারণে অনেক শিক্ষকের সেই সম্মানটাও নিয়ে অনেক প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে এই যেগুলো নিশ্চয়ই আপনি খেয়াল করেছেন রাজনৈতিক জায়গা থেকেও হ্যাঁ সেটা চ্যালেঞ্জগুলো তো অনেক দিন ধরেই আছে অনেক দিন ধরেই আছে শিক্ষকদের সম্মান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সম্মানী বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কিন্তু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে আমাদের বঙ্গবন্ধু কন্যা জনেত্রী শেখ হাসিনা সরকারের সময় এবং সেগুলো কিন্তু আমরা একদম স্ট্যাটিস্টিক্যালি প্রমাণ আছে যে আমাদের তো বেসিক লিটারেসি অনেক কম ছিল বেসিক লিটারেসি বেড়েছে কেন সেভেন্টি সিক্স পার্সেন্ট হয়েছে কেন শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে ডিপ্লয়েড হয়েছে তারা পাঠদান করেছেন এই কারণেই তো আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে কোনো মেডিকেল কলেজে জায়গা খালি নাই কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে জায়গা খালি নাই তো এই পর্যায়ে যে শিক্ষার্থীরা পৌঁছাচ্ছে সেটা যদি যথাযথভাবে শিক্ষকরা না পড়াতেন শিক্ষকরা না পাঠদান করতেন তাহলে তো সেটা সম্ভব হতো না শিক্ষকদের প্রতি বিনিয়োগ শিক্ষকদের উপরে বিনিয়োগ চলমান এবং আগামীতে আরও বাড়বে আরও বাড়বে কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারে ইনভেস্টমেন্ট করার চাইতে সেই সফটওয়্যার অর্থাৎ আমাদের যে শিক্ষকদের দক্ষতা অভিজ্ঞতা প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ করার আউটকামটা অনেক বেশি ভবন নির্মাণের চেয়ে ভবন নির্মাণে ভবনেরও প্রয়োজন একেবারেই ভবন না থাকলে তো বিদ্যালয়ে পড়ানো খুবই কঠিন ভবনের কাজটা মোটামুটি হয়ে গিয়েছে সারা দেশে এখন ভবনের ভেতরের যে অংশ শিক্ষকদের যেই সম্মানী বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সেগুলো কিন্তু চলমান আছে এবং সেটা কিন্তু ইনক্রিমেন্টালি বাড়ছে যদি আইডিয়ালিস্ট দৃষ্টিতে যদি দেখার সুযোগ হতো তাহলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পুরো শিক্ষা খাত রাষ্ট্রীয় একটা কাঠামোর মধ্যে আনাটা একটা মানে সুযোগটা যদি থাকতো আমাদের পক্ষে তাহলে সেটা অনেক সহজ হতো শিক্ষার সার্বিক যে মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে তো আমরা সেই লক্ষ্যে ধীরে ধীরে কাজ করছি যে অন্তত পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলাদেশের বেশিরভাগ শিক্ষার্থী কিন্তু প্রায় শতভাগ এনরোলমেন্ট হচ্ছে সরকারি বিদ্যালয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় সেটাকে যদি আমরা এই ধাপটাকে আমরা নিম্ন মাধ্যমিক পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি সেটা হবে আরেকটা বড় অর্জন সেটা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনেই আছে এবং সেটা প্রাথমিক শিক্ষার সাথে আলোচনা করে আমরা করবো সেক্ষেত্রে শিক্ষক যারা থাকবেন তাদেরকে তো একটা বেতন কাঠামোর মধ্যে আনতে হবে এমপিও দিয়ে হোক আত্মীকরণ করে হোক রাষ্ট্রীয় জাতীয়করণ করে হোক একটা আমাদের প্রক্রিয়ার মধ্যে আনতে হবে এর ফলে যাতে করে শিক্ষার্থীদের কস্টিং যেটা সেটা যাতে করে না বাড়ে কারণ তারা যাতে করে ধাপ পরিবর্তনের জায়গাটাতে গিয়ে আর্থিক কারণে তারা আটকে না যায় অনেক ক্ষেত্রে সেটা আটকে যাচ্ছে যাচ্ছে এবং সেটা শহরাঞ্চলে বেশি শহরাঞ্চলে যারা প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষ যাদের মানে ল্যান্ডলেস অনেক হিমশিম খেতে হয় এবং এই জায়গাতে আরেকটা বিষয় এটা কিন্তু যখন দুই হাজার নয়ে যখন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব নেয় তারপর থেকে একটা বিষয় বলা হচ্ছে যে গুটি কয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে কেন মনোযোগ থাকবে অভিভাবকদের এবং এই ধরনের আমরা যদি ঢাকার কথাই বলি বা আপনার চট্টগ্রামের কথাও যদি বলি যে কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি এলাকা ভিত্তিক এবং ধানমন্ডিতে যদি আমি আমার ছেলে মেয়েকে পড়াতে পারি আমি কেন উত্তরা যাব কারেক্ট হ্যাঁ তো এই জায়গাটার জন্য এখানে অনেক স্কুল আছে কিন্তু সেখানে আমরা কিছু স্ট্রাকচারাল পরিবর্তন তো এনেছি যেমন ভর্তির নামে যে যুদ্ধ করা হতো ভর্তির নামে যে বাণিজ্য ব্যাপকভাবে হতো কোচিং বাণিজ্য সেটা অন্তত কিছুটা কমেছে লটারির মাধ্যমে এবং ক্যাচমেন্ট এরিয়া নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে তথাকথিত নামি দামি বিদ্যালয়ের যে বিষয়টা আছে সেটাও কিন্তু আসলে ন্যায্য নয় যে সরকারি অনুদান প্রাপ্ত সহযোগিতা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বৈষম্য করতে পারে না করা উচিত নয় সেক্ষেত্রে তারা প্রাইভেট হতে পারেন প্রাইভেট পর্যায়ে তারা একেবারে শতভ
সেখানে তো সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গি যে এডুকেশন অ্যাক্সেস সেটা নিশ্চিত করতে হবে মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেটা সরকারি বেসরকারি হতে পারে ইংরেজি মাধ্যমে হতে পারে সেটার তো একটা ম্যাপিং দরকার আছে যে এটা কিন্তু ট্রাফিকের উপরও একটা প্রভাব পড়ে যে এই যে ধানমন্ডি থেকে আপনি আবার রাজধানী কেন্দ্রিক গণমাধ্যমে ট্রাফিকটা এত বেশি নয় আমি রাজধানীতে সবচেয়ে বেশি আপনার মানে গাড়ি নিয়ে চলাফেরা করা বাচ্চাদের সেটা আসলে বাসের একটা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছিল সেখানে কিন্তু সেটা সেটা ইম্পোজ করার প্রয়োজন আছে সেটা এখন ধরুন আমাদের ইংরেজি মাধ্যমগুলো বা যে সমস্ত নামি দামি তথাকথিতভাবে নামি দামি বিদ্যালয়গুলোতে যারা পড়ান বেশিরভাগ প্রভাবশালীদের ছেলে সেটা তো বাস্তবতা সেটা তো বাস্তবতা এবং সেক্ষেত্রে মানে অনেকেই নিরাপত্তার অজুহাত দেখান বা কিছু কিছু হয়েছে আবার কিছু বিদ্যালয় আবার অনেক মাইক্রোবাসের ব্যবস্থা করেছে সেগুলো আবার দেখা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে আবার অনেক বেশি ফিসও চার্জ করাচ্ছে আমরা দেখেছি একটা জায়গায় একটা বিদ্যালয়ে বছরে এক লক্ষ টাকার মতন এক লক্ষ টাকা প্রায় কাছাকাছি মানে আশি হাজার টাকা চার্জ করছে তাদের বিদ্যালয়ের যেই বাস সার্ভিসের জন্য পরিবহনের জন্য পরিবহনের জন্য তো সেখানে অনেক বাবা মা বলছে যে বেসিক্যালি আমার পরিবহন যেটা ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহৃত হয় সেটা তো অফিসের ডিউটি করে স্কুলের ডিউটি করে বাজারের ডিউটি করে সে সুতরাং ইট ইস ফার চিপার ফর মি যে মানে বাসার পরিবহনটাকে ব্যবহার করে যে বিদ্যালয়ের জায়গায় আলাদা করে এই টাকাটা সংস্থান করা তো সেগুলো তো আছে স্ট্রাকচারাল যেগুলো আমাদের মানে পরিবর্তন অবশ্যই করতে হবে সেগুলো কিছু কিছু পরিবর্তন আছে বৈষম্য সমাজে বৈষম্য শুরু হয় শিক্ষা থেকে যে মাদ্রাসা শিক্ষা ক্যাডেট এই যে আবার এই যে আলিয়া মাদ্রাসা কমি মাদ্রাসা ইংরাজি কিন্তা গার্ডেন প্রি ক্যাডেট এই যে এত রকম একটা রকমারি সুপার সব শিক্ষার শিক্ষাকে পণ্য বলা হচ্ছে আসলে বৈচিত্র্যটা বিদ্যালয় পর্যায়ে সারা পৃথিবীতে আছে আমি যদি শুধু একমাত্র মানে সাউথ ইস্ট এশিয়ান কান্ট্রিগুলোর কথা বাদ দিই যেমন জাপান চায়না কোরিয়া এই কয়েকটি বা ভিয়েতনাম যেগুলো মোটামুটি মানে ওয়ান পার্টি স্টেট রেস্টগুলোও যদি বাদ দেয়া হয় পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশেই কিন্তু শিক্ষায় বৈচিত্র্য আছে থাইল্যান্ডের কথা যদি আপনি বলেন সেখানে কিন্তু প্রাইভেট স্কুলও আছে ইন্টারন্যাশনাল স্কুল বিদেশি কারিকুলামে প্রতিষ্ঠিত আবার সরকারের বিদ্যালয় আছে আবার তাদের নানান ধরনের মানে অনেক স্ট্রিম আছে প্রতিবেশী দেশ ভারতের কথা যদি বলেন ওখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের মধ্যে মাদ্রাসা আছে সেন্ট্রাল বোর্ড আছে সেন্ট্রাল বোর্ডের মধ্যে দুইটা তিনটা ধরন আছে এটা প্রত্যেক স্টেটের ক্ষেত্রে আছে বৈচিত্র্যটা থাকবে বৈচিত্র্যটা অনেকেই বলেন যে বৈচিত্র্যের কারণেও বৈষম্য হয় কিন্তু আমাদের লক্ষ্যটা হচ্ছে যতই বৈচিত্র্য থাকুক না কেন সর্ব জায়গার শিক্ষার্থীরা যাতে করে একটা ন্যূনতম সুযোগ দেওয়া হ্যাঁ ন্যূনতম দক্ষতারা যাতে নিশ্চিত করতে পারে এমন কি অনেকেই বলেন যে উন্নত বিশ্বের কথা যুক্ত রাজ্যের কথা বলা হয় সেখানেও কিন্তু অনেক বৈচিত্র্যপূর্ণ অনেকগুলো আছে এবং বৈচিত্র্য করতে যে শিক্ষা কেনার বেশটা যদি আসে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রচুর হয়েছে অনেক হয়েছে কিন্তু যেই পরিমাণে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিস্ফোরণটা হলো সেই অনুযায়ী আমরা শিক্ষকের কিন্তু ফ্যাকাল্টি শিক্ষক সেটা কিন্তু সেই যোগানটা নাই অনেক অনেক ডিপার্টমেন্ট খোলা হয়েছে নানাভাবে সেটা আছে যে মেডিকেল কলেজ তৈরি হয়েছে বেশ পরীক্ষাতে এবং দেখা যাচ্ছে যে ওই যে একটা অঙ্ক সে অঙ্ক দিয়ে আমি আমার ডিগ্রিটা কিনে নিচ্ছি এইটা নিশ্চয়ই আপনি না না কিনে নেওয়াটা আসলে এটা অনেক নিচ্ছি হ্যাঁ জনগণের চাহিদা অনুসারে তার কাছে চয়েস আছে তার কাছে কলেজের চয়েস আছে পাবলিক ইউনিভার্সিটির চয়েস আছে স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের চয়েস আছে ফরেন মানে ফরেন ইউনিভার্সিটিরও চয়েস আছে আমাদের দেশে বেশ কয়েকটি ফরেন ইউনিভার্সিটিও আছে মানে বিদেশি অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত যে মানে আইও ওয়াইসির অধীনে যে আছে হ্যাঁ তারপরে আবার আছে ওই যে ডিস্টেন্স লার্নিংয়ের মাধ্যমে বিদেশির কারিকুলামের পড়াশোনার সুযোগ আছে আবার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ আছে তবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এটাও কিন্তু আমি মনে করি আরেকটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ছিল এটাও জনত্রী শেখ হাসিনাই মানের বিষয়টা তো এখন শুধু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাটা বলা উচিত হবে না সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কি আমি সেই ধরনের মান নিশ্চিত করতে পারছি কিনা সেটা নিয়েও আলোচনা প্রশ্ন আছে সেটা নিয়েও আলোচনা আছে সেটা নিয়েও আলোচনা আছে আমি এমনও দেখেছি একটা তথাকথিত হবে মানহীন বলা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি ব্যবহার করে একটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডির ওয়ার্ক হচ্ছে 
কারণ সেই ল্যাবরেটরি আবার সেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই হ্যাঁ আমি ফার্মাসিউটিক্যাল সেই কারণে যে সেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ওই খাতা তো বিএনএ হোক নাইবা বরাদ্দ পায়নি বরাদ্দ না পাওয়ার ছাড়াও আর অন্যান্য কারণও ছিল আমি যখন আমি যখন বিষয়টা নিয়ে ভেবে দেখেছিলাম মানে মানে খতিয়ে দেখেছিলাম তখন সেটা আমি অন্যান্য কারণও পেয়েছি উৎসাহ নিরুৎসাহ মানে আচ্ছা হ্যাঁ অনেক কিছু আছে ঠিক আছে ওখানেও নেতৃত্বের ব্যাপার আছে হ্যাঁ নেতৃত্বের ব্যাপার আছে এবং যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ল্যাবটা আছে সেটা কিন্তু একেবারে আন্তর্জাতিক মানের কিন্তু সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকে নাম শুনলে অনেকে অনেক ধরনের অভিযোগ বা এই ধরনের আপনি যে কথাগুলো বলছেন সেগুলো বলে তো আসলে বিষয়টা হচ্ছে একটা সময় আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষার্থীরা ব্যাপক হারে প্রতিবেশী দেশ ভারতে পড়তে যেত আমাদের অনেক শিক্ষার্থী এখন বিদ্যালয়ে ধাপ যেহেতু বিদ্যালয়ে অনেক ফেসিলিটি দেওয়া হচ্ছে এই যে আপনি দেখেন প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা সহায়তা তহবিল প্রায় কোটি মতন শিক্ষার্থী কিন্তু সেখান থেকে সহযোগিতা পাচ্ছে একেবারে অনার্স মাস্টার্স লেভেলেও সহযোগিতাটা পাচ্ছে উপবৃত্তি যে ডিরেক্ট ক্যাশ ট্রান্সফার যে প্রাথমিক পর্যায়ে একটা বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর প্রায় দুই কোটি বাচ্চা সরাসরি সরকারের পক্ষ থেকে একটা ফাইন্যান্সিয়াল ইনসেন্টিভ পাচ্ছে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম কন্টিনিউ করতে এর ফলে যেটা হচ্ছে যে উচ্চশিক্ষা স্তরে আমাদের অনেক শিক্ষার্থী কিন্তু পৌঁছাতে পারছে না এবং তাদেরকে তো আমাকে স্কোপ করে দিতে হবে মানের কথা বলে শুধুমাত্র আমি যদি সুযোগ সংকুচিত করে রাখি যে কখন মান আসবে তখন সুযোগ বাড়বে ইতিমধ্যে সেই বিষয়টা আমরা মানে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যে জনত্রী শেখ হাসিনার কথায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যায়ে যাতে করে সেই দক্ষতা গুলো থাকে আমি বিবিএ পড়লাম কিন্তু আমার সেটার অ্যাপ্লিকেশনটা কী বা বিবিএ পড়াকালীন অবস্থায় আমি যে সমস্ত দক্ষতাগুলো নেওয়ার কথা ছিল আমার সফট স্কিলের কথা বলছি আমরা বারবার সফট স্কিল যে আমরা যেগুলো অদৃশ্য দক্ষতা যে আমি যে এই যে আপনার সাথে যে একটা বিষয় যে ব্যাখ্যা করার সুযোগ বা দক্ষতা সেটা একটা প্রেজেন্টেশন স্কিল কমিউনিকেশন স্কিল এগুলো আমাদের শিক্ষার্থীরা আমি বিবিএ পাশ করে ফেললাম ফাইন্যান্সে কিন্তু আমি কথা বলার ক্ষেত্রে একটা জিনিস ব্যাখ্যা করতে পারছি না সেটা কি আছে কি না এই বিষয়গুলো সন্নিবেশিত করার কাজ চলমান আছে তাই আমি মনে করি ভবিষ্যৎ অবশ্যই উজ্জ্বল শিক্ষকরা রাজনীতি মনস্ক বিষয়ের কারণে সেখানেও এই সরকারি আমরা শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করছি বারবার যে শিক্ষকরাও কিন্তু ক্লাসরুমে এখন সেমিস্টার পদ্ধতি এসেছে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং আসলে পাঠদানটা যদি যথাযথ ভাবে হয় তাহলে তো শিক্ষার্থীদেরও শিক্ষার বাইরের কাজ করার সুযোগটাও কমে যায় পাঠদান যদি যথাযথভাবে হয় সে সেই পাঠদানের জায়গায় আরও বেশি আমরা যাতে করে মনিটরিংটা করতে পারি আরও বেশি যাতে করে সেটাই তো জনগণের চাহিদা যে পাঠদানের জায়গায় শিক্ষকরা যথাযথভাবে পাঠদান করবেন এবং সেটা আমরা শিক্ষাবিদ শিক্ষাবিদদের সাথে এবং শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করে সেই জায়গাগুলো আমরা আসলে গবেষণা সেটা আসলে চাপিয়ে দেওয়ার কোনো বিষয় নয় দেখা যাচ্ছে আমাদের অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার বাজেট কম সুযোগ কম হয়েছে গবেষণা কম হয়েছে আবার এমনও আছে যে গবেষণার বাজেট যথাযথভাবে ব্যবহার হয় ব্যবহার হয়নি হ্যাঁ তো সেটা আসলে গবেষণা করার জন্য তো পাঠদানের পরের বিষয়টা থাকে গবেষণার জায়গাটা হচ্ছে বাড়েনি তা তো নয় গবেষণা বেড়েছে বলেই এবং বিশেষায়িত অনেক খাতে গবেষণা বেড়েছে বলেই বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অনেক গুণগত পরিবর্তন এসেছে যেমন আমি বলি আমাদের ভেটেরিনারি ইউনিভার্সিটি এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটিগুলোর গবেষণার কারণে বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে এবং যেটা সরাসরি বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার সরাসরি পলিসি ডাইরেকশন ছিল যে খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হলে আমাদের কৃষি বিজ্ঞানীদের আমাদের যারা ভেটেরিনারিয়ান আছেন তাদের সাথে কাজ করতে হবে সুতরাং গবেষণা বাড়েনি বা গবেষণার আউটপুট নেই এই কথা এখানে একটা আলোচনা আসে যে র্যাঙ্কিং এর আলোচনা আসে আটশো আর এক হাজার কত এই আলোচনাটা তো একেবারেই পশ্চিমা বিশ্বের এক ধরনের উচ্চ শিক্ষাকে বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে তারা যে একটা খাত তৈরি করেছে 
আপনি দেখবেন সেখানে বেশিরভাগই ইংরেজি ইংরেজি ভাষাভাষী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই কিন্তু সেখানে কারণ তারা কিন্তু তাদের এটাকে পণ্য হিসেবে সারা বিশ্বের কাছে বিক্রি করে এডুকেশন হায়ার এডুকেশন সেটা অবশ্যই এবং টাইমস র্যাঙ্কিং করছে টাইমস একটা নিউজ পেপার খুব শেষ হয়ে যাচ্ছে তারপরে একটু আলিয়া মাদ্রাসা এবং কৌমি মাদ্রাসার যে আপনি বলছিলেন যে তাদেরকে সমতলে চলার জায়গাটা সেখানে একটু আমাদের তো একটা বিচ্ছিন্নতা আছে আছে সেটা নিয়ে আমি ইতিমধ্যেই কৌমি মাদ্রাসার যে সমস্ত বোর্ডগুলো আছে সেটা নিয়ে আমরা ইতিমধ্যেই কথা বলেছি যে আমরা বঙ্গবন্ধু কন্যা জনেত্রী শেখ হাসিনা কৌমি মাদ্রাসাকে দাওরায় হাদিসকে মাস্টার সমমান মর্যাদা দিয়েছেন কিন্তু মাস্টার সমমানতা আমরা দিয়েছি কিন্তু সেই মাস্টার সমমানের শিক্ষার্থী যাতে করে ন্যূনতম বিদ্যালয় পর্যায়ের দক্ষতাটা তার থাকে এই লক্ষ্যে কিন্তু তাদেরকেও কাজ করতে হবে এখন আমি একজনকে মাস্টার্সের সম্মান দিলাম কিন্তু তার যদি বিদ্যালয় পর্যায়ের দক্ষতাটা না থাকে তখন তিনি কিভাবে কর্মসংস্থান হবে তার সেই শিক্ষার্থীর জন্য তো সেটা অত্যন্ত একটা চ্যালেঞ্জিং একটা ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট তৈরি হবে যে সে তো বেসিক নিউমারেসি বেসিক লিটারেসি জায়গাটাতে পিছিয়ে থাকবে তাই আমরা তাদের সাথে কাজ করে তাদের যারা শিক্ষকরা আছেন তাদেরকে প্রশিক্ষণ করার মাধ্যমে হোক তাদেরকে নানানভাবে উৎসাহিত করার মাধ্যমে হোক যাতে করে স্কুল পর্যায়ে তাদের যেই বয়সের শিক্ষার্থীরা আছেন তাদেরকে কিভাবে আমরা আরও দক্ষ করতে পারি সেই লক্ষ্যে আমরা অবশ্যই কাজ করি এবারে সিলেবাসের বাইরে যাই যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তো সিলেবাসের বাইরেও অনেক বিষয় থাকে সেই জায়গাগুলোতে যেমন বই মেলা আছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে চর্চা আছে এবং সেগুলো সরকারি বেসরকারি সব জায়গায় সেখানে সেগুলোতে আপনাদের খেয়াল আছে কিনা যে ঠিকমতো হচ্ছে কি না হয় কি না এবং এখানে যে একটু হয় একটা ছাত্র সংসদ নিয়ে যদি কথা বলি যে আপনার নিশ্চয় অভিজ্ঞতা আছে যে যেমন ছাত্র সংসদ ছিল কলেজগুলো তখন কিন্তু অনেক রকম বিতর্ক ছিল গান বাজার বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ছিল আন্ত ফুটবল ছিল সেই যে এবং নেতৃত্ব তৈরি যেটা বলছি সেই শিক্ষাটা প্রয়োজন কতটুকু খুবই প্রয়োজন আমি মনে করি সেই এই যে সৃষ্টিশীল কাজের ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিশেষ করে কলেজ পর্যায়ে সেখানে আসলে এটা খুবই প্রয়োজন এবং সেই ক্ষেত্রে ছাত্র সংসদের সেটা অবশ্যই প্রয়োজন নেতৃত্ব তৈরি করা এবং সেটা যথাযথ নেতৃত্ব তৈরি করা শুধুমাত্র আমি একটা আমার বড় সংঘবদ্ধ দল আছে আপনি যেটা বলেন যোগাযোগ স্থাপনের যে জায়গাটা কিন্তু তৈরি হবে এবং তার এগুলো তো ওয়ার্ক রিলেটেড স্কিলও একটা ছাত্রের মধ্যে সেই নেতৃত্ব দেওয়ার ভূমিকা শুধু রাজনৈতিক নেতৃত্বই নেতৃত্ব নয় প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব পেশাদারী যে পেশায় যাবে পেশাজীবীদের নেতৃত্ব নানান জায়গার নেতৃত্বের বিষয়টা আছে সাধারণ ছাত্রদের নেতৃত্ব সাধারণ ছাত্রদের নেতৃত্ব দেওয়ার মাধ্যমে তার যে চাহিদাটা ছাত্রে সেটা তার জানা সেটা কমিউনিকেট করা অথরিটির সাথে সেটা নিয়ে একটা বার্গেনিং করা ঝগড়া করা নয় বা দল পাকানো নয় তো এই যে এবং প্রেজেন্টেশন করা যে শিক্ষার্থীকে আমাকে ইমপ্রেস করার জন্য আমার যে কর্মী আমার সংগঠনের যে কর্মী তাকে ইমপ্রেস করার জন্য আমাকে তো তাকে দেখাতে হবে যে মেধায় আমি অবশ্যই তার সাথে আছি বা কিছুটা মেধার পরিচয় দিতে পারছি বলে আমি নেতৃত্বের জায়গাটাতে আমার আশাটা সমীচীন তো এই বিষয়গুলো তো আসলে আরও ভালোভাবে গড়ে তোলা প্রয়োজন তবে পাঠদান প্রক্রিয়ায় যদি পরিবর্তন আসে শিক্ষকের যে পাঠদান প্রক্রিয়া কারিকুলাম এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিদ্যালয় পর্যায়ে সেই সমস্ত কোয়ালিটিটিভ পরিবর্তনগুলো যে হেতু এখন আসছে ভবিষ্যতে আমাদের সেই ধরনের আউটকাম আসবেই বলে আমরা মনে করি তাই আমি আবারও বলছি ভবিষ্যৎ স্মার্ট সিটিজেন স্মার্ট জেনারেশন তৈরির ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু অতটুকু পিছিয়ে নেই যতটুকু অনেক সমালোচনাকারী অপপ্রচারকারীরা কিন্তু বলছে তাকে তো যে মানে দায়িত্বের ধারাবাহিকতা একরকম আপনি তো শিক্ষার্থী ছিলেন সেক্ষেত্রে আগামী মানে প্রথম পদক্ষেপগুলো কি আপনি ভাবছেন যে নিতে হবে আপনার আমরা রাজনৈতিক নেতৃত্বের জায়গায় প্রাথমিকভাবে যারা বিশেষায়িত যে সমস্ত জায়গায় আমাদের শিক্ষা পরিবারের সদস্যরা আছেন তাদেরকে আরও ক্ষমতায়ন করা তাদের কাজের জায়গাটাতে আরও বেশি পরিমাণ তাদের সাথে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করা সেটা আমি মনে করি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর একটা বিষয় হচ্ছে জবাবদিহিতার জায়গায় যার যার প্রতিষ্ঠানের যে সমস্ত শিক্ষা সেবা নিতে গিয়ে যে সমস্ত অভিযোগ দুর্নীতি অনিয়ম নানান ধরনের অভিযোগ স্বাভাবিকভাবে সাধারণ মানুষ করেন প্রায় সময় সেগুলোকে আমলে নেয়া সেগুলোকে নিরসন করা অভিযোগ নিষ্পত্তি সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা প্রথম থেকেই যদি আমরা করতে পারি এবং আগেও আমরা চেষ্টা করেছি কিছুটা অবশ্যই সফল হয়েছি সেটা কিন্তু এখন আরও বাড়াতে হবে কারণ অনেক জায়গাতেই দেখা যাচ্ছে যে ভোগান্তির জায়গায় 
সাধারণ মানুষ যে সেবা নিতে যায় সে ভোগান্তির জায়গায় আমরা যত বেশি ভোগান্তি নিরসন করব এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু স্মার্ট বাংলাদেশের কথাটা আসছে ডিজিটাইজেশন আমি ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে যদি ভোগান্তি জায়গাটা আমি কমাতে পারি বোর্ডের যে সেবা নেওয়ার জায়গাটা থাকে এখন কিন্তু অনেক কমানো গিয়েছে যেমন এন টিআরসি এর মাধ্যমে আমরা কিন্তু একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োগ দিতে পারছি সেটা কিন্তু একটা ডিজিটাইজ প্রসেস তৈরি হয়েছে তারপর আমাদের যে এমপিও দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা সফটওয়্যারের মাধ্যমে কিন্তু আমরা যে স্পেসিফিক নাম্বার সেগুলো আমরা দিয়ে নির্ধারিত কাম্যযোগ্যতা শর্ত ইত্যাদি সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা সফটওয়্যার একটা প্রসেস আছে সেখানেও একটা স্বচ্ছতা এসেছে তো এই ধরনের নানান ধরনের স্বচ্ছতাটা আসে যখন প্রসেসটাকে ডিজিটাইজ করা হয় সেটাকে সেটার থেকে আমরা লক্ষ্য রেখেছি একদম শেষ করবো এভাবে যে আপনার স্মার্ট বাংলাদেশের কথা স্মার্ট আমাদের শিক্ষার্থী তৈরি হবে স্মার্ট পাঠ্যপুস্তক হ্যাঁ পাঠ্যপুস্তক নিয়ে প্রতিবারই আপনার একটা বড় বিষয় যে খুবই বই উৎসবটা ব্যতিক্রমী বিষয় এবং এটা প্রশংসনীয় এবং ভালো উদ্যোগ সব দিক দিয়ে এটা কিন্তু সাফল্যের জায়গায় কিন্তু সেইখানে যে বই পাঠ্যপুস্তক যে তৈরি হচ্ছে যারা লিখছেন লেখার মান সম্পাদনার মান সেটা প্রতিবারই কিন্তু আলোচনা আসে সেই জায়গাটা নিশ্চয়ই আপনি সেটা ইনক্রিমেন্টালি একটা মোটামুটি অবস্থায় পৌঁছেছে আমরা তো বই যখন ছিল না তখন তো অভিযোগ করার সুযোগ ছিল না এখন চোদ্দোশো কোটি টাকা দিয়ে এটা জনেত্রী শেখ হাসিনার একটা বিশেষ উদ্যোগ যে সাধারণ শিক্ষা আজকে যে এত শিক্ষার্থী যে পাশ করে বেরোতে পারছে এটা কিন্তু বইয়ের অ্যাভেলেবিলিটিটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখন যেহেতু বই পাচ্ছে শিক্ষার্থীরা মান নিয়ে আলোচনা করছি প্রিন্ট নিয়ে আলোচনা করছি অ্যাভেলেবিলিটি নিয়ে আলোচনা করছি সেটা খুবই ভালো আলোচনা আমি বলবো এবং সেই আলোচনাটা সামনে এগিয়ে সামনের দিনগুলোতে আলোচনাগুলো এবং সেটা বাস্তবায়ন করতে হবে যে আমরা প্রিন্টিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা কেন বারবার এই আলোচনাটা সামনে আসছে আমরা কেন ব্ল্যাকলিস্ট করতে পারছি না সেগুলো আমরা দেখব এটা একটা বঙ্গবন্ধুর কন্যার একটা স্বপ্ন দর্শন সেটাকে যারা বিতর্কিত করছে তারা তো আমার সেই স্বপ্ন এবং রাজনৈতিক দর্শনের বিরোধী শক্তি সেই বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে আমি ব্যবস্থা অবশ্যই নিব সেই লক্ষ্যে আমরা সেভাবে কাজ করতে চাই আপনাকে ধন্যবাদ আমাদেরকে সবাই